আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি রাব্বানি আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে লা সিগনালাইজেশন সিগনালাইজেশন মানে হচ্ছে যে যে সকল সংকেত আপনার রাস্তায় দেওয়া থাকে আপনি যখন গাড়ি নিয়ে বের হবেন যে সকল সংকেত আপনার বুঝতে হবে নিয়ম কারণ বোঝার জন্য সেগুলো লা সিগনালাইজেশন এটা একাধিক ধরনের হতে পারে যেমন রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের দাগ দেয়া থাকে এটাও এক ধরনের সিগনালাইজেশন আবার দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের সাইনবোর্ড থাকে যেটাকে ফরাসিতে বলে লে পানো পানো তো ওগুলো হচ্ছে সিগনালাইজেশন তো আজকে মূল আমাদের আলোচ বিষয়টা হবে লে পানো আর কি লে পানোর প্রথম পর্ব বলা যেতে পারে কারণ আজকে তো সব ধরনের পানো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হবে না তবে পানো বিষয়ক যে সকল সাধারণ তথ্য যেগুলো আপনাদের না জানলেই নয় সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আপনার প্রস্তুত আছেন তো না ওকে এই সবাই দিকে এদিকে তাকান প্লিজ হ্যাঁ এই তো ঠিক আছে এখানে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিতে অনেক কিছু লেখা রয়েছে হয়তো সবগুলো জিনিস আপনারা বুঝবেন না এই জন্য এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি চেষ্টা করব সেগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য একটু সবাই মনোযোগ দিন হ্যাঁ সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন জিনিসটা তো আমরা জানি যে আমরা লেপানো নিয়ে আলোচনা করছি পানো মানে হচ্ছে যে যে সকল বড় বড় সাইনবোর্ড রয়েছে আপনার রাস্তায় চলার সময় যে সকল সাইনবোর্ড রয়েছে সেগুলো হচ্ছে লে পানো তো প্রথমত আমরা এখানে দেখতে পারি যে পানো আসলে মূলত চার আকার ধারণ করতে পারে ফর্ম যেটা আকার চারটা আকার ধারণ করতে পারে এখানে আপনারা লক্ষ্য করছেন একটা হচ্ছে আপনার ত্রিভুজ আকৃতি যেটা একটা হচ্ছে গোলাকৃতি এটা হলো চতুর্ভুজ টাইপের আর এটা হচ্ছে একটু এরকম চতুর্ভুজ বা এরকম ডিরেকশন দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তো এই চার ধরনের হতে পারে আসলে চারটা আকার ধারণ করতে পারে এই আপনার পানোগুলো তার মানে হচ্ছে সাইন বোর্ডগুলো এখন শুধু আকার নয় এটার রংটাও দেখতে হবে তো এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর কি তো প্রথমে আসি হচ্ছে আমরা যে ত্রিভুজ আকৃতির যেই সাইন সাইনগুলো থাকে আর কি ত্রিভুজ আকৃতির সাইনগুলো এগুলো হচ্ছে বিপদ বোঝানোর জন্য ঠিক আছে এখন বিপদ দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে প্যাগমানো মানে হচ্ছে স্থায়ী আর একটা হচ্ছে তম্প গ্যাগ মানে হচ্ছে অস্থায়ী এখানে কালারটা একটু লক্ষ্য করুন যদি এরকম লাল কালারের ভিতরে সাদা থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে যে বিপদটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে এটা স্থায়ী আর যদি এই লাল বৃত্তের ভিতরে হলুদ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে যে বিপদটা সম্পর্কে এখানে তথ্য দেওয়া হচ্ছে সেটি অস্থায়ী তার মানে কোনো কাজের জন্য হচ্ছে কিছুক্ষণ পর থাকবে না এখন এই ত্রিভুজ আকৃতি যখনই থাকবে তখন সেটা হচ্ছে বিপদ দু ধরনের বিপদ হতে পারে একটা হচ্ছে প্যাগমানো আর একটা হচ্ছে তম্প গায়ক প্যাগমানো মানে স্থায়ী তম্প গায়ক মানে অস্থায়ী এখন দুই জায়গাতে আপনারা এই ত্রিভুজ আকৃতি পানোগুলো দেখতে পারেন একটা হচ্ছে অনাগ্লো মেগাসিও আগ্লো মেগাসিও মানে হচ্ছে শহরের ভিতরে আর অহ আগ্লো মেগাসিও মানে হচ্ছে শহরের বাহিরে এরকম দেখবেন যে এটা এটা বোঝা যায় শহর এবং এটাতে যদি এরকম লাল দাগ দেওয়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা শহরের বাহিরে ঠিক আছে তো এই পানোগুলো কোথায় দেওয়া থাকে যেমন ধরুন আপনার সামনে একটা বিপদ আছে ওই বিপদ থেকে যদি আপনি শহরের ভিতরে থাকেন তাহলে পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে এই পানোগুলো গাড়া থাকবে আর যদি আপনি শহরের বাহিরে থাকেন তাহলে একশো পঞ্চাশ মিটার দূরত্বের আগে থেকেই ওই পানোটা দেওয়া থাকবে যে একশো পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে আপনার একটা বিপদ রয়েছে ঠিক আছে তো এটা ভালো করে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে শহরের বাহিরে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মিটার আগে থেকে বিপদের আগে থেকেই আপনাকে মানে সাইনবোর্ড দেখানো হয় আর শহরের ভিতরে সেটা পঞ্চাশ মিটার আগে থেকে আর কি যে পঞ্চাশ মিটার পরে যায় আপনি ওই বিপদের সম্মুখীন হবেন আর কি ঠিক আছে তো এটা এই এটা হলো পানো দঞ্জে নাইকাহ সেটা পানো দু দঞ্জে প্যারমানো নাইকাহ আর এটা হচ্ছে তম্প গ্যাগ মানে অস্থায়ী প্যারমানো মানে স্থায়ী শহরের ভিতরে হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার আগে থেকে আপনাকে এটা জানান দিবে আর শহরের বাহিরে অগ্লো মেগাসিও এটা আপনাকে একশো পঞ্চাশ মিটার আগে থেকে আপনাকে জানান দিবে তারপর দ্বিতীয় যে গোলাকৃতি যেই পানোটা আমরা দেখতে পাই সেটা কি সেটা হচ্ছে ফ্রেসক্রিপশিও ফ্রেসক্রিপশিও মানে হচ্ছে নির্দেশনা আপনাকে কোনো কিছু নির্দেশ করছে বা উপদেশ দিচ্ছে আর কি এটা এটা বোঝানোর জন্য 
তো এটা 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 আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে এটা কালারের উপর নির্ভর করে মানে রঙের উপর নির্ভর করছে এখানে যদি এটা লাল কালারের দেয়া থাকে এরকম ভাবে বুঝতে হবে যে এটা আন্তর্জিকসিয়ম নিষেধাজ্ঞা ঠিক আছে লাল কালারের এরকম গুল থাকলে ভিতরে সাদা থাকলে এটা হলো আন্তর্জিকসিয়ম নিষেধাজ্ঞা তার মানে কোনো কিছু করার জন্য এখানে আপনাকে নিষেধ করা হচ্ছে এবং সেই জিনিসটা এখানে মাঝখানে আঁকা থাকবে এটা হলো প্রথম কথা এবং আপনি বুঝবেন কিভাবে যে সেই নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে গিয়েছে দেখবেন শেষ সাদা এর ভিতরে এরকম কালো একটা দাগ থাকবে এটা হলো ফা মানে শেষ যে নিষেধাজ্ঞাটা ছিল যদি এরকম দাগ দেওয়া থাকে কালো তার মানে সেই নিষেধাজ্ঞাটা শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয়টা যেটা শেষ হচ্ছে যখনই এখানে নীল কালারের গোল বৃত্ত থাকবে সেটা হলো অব্লিগাসিও মানে হলো বাধ্যতামূলক আপনি করতে বাধ্য সেটা আর যখনই এই নীল কালারের উপর দিয়ে এরকম লাল একটি দাগ থাকবে তাহলে বুঝতে হবে যে যে জিনিসটার জন্য আপনাকে বাধ্য করা হচ্ছে সেটা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আপনার ভালো করে মাথায় রাখতে হবে ওকে এখন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যে এই আন্তর্জিকসিও এখানে যদি পঞ্চাশ লেখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে পঞ্চাশের বেশি গাড়ি চালানো যাবে না আবার অব্লিগাসিওতে যদি এখানে পঞ্চাশ দেওয়া থাকে তার মানে মানে হলো যে পঞ্চাশেই গাড়ি চালাতে হবে তো ওই দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা আন্তর্জাতিকসিও এটার উপরে করা যাবে না বা এটা করা যাবে না আর অব্লিগাসিও এটাই করতে হবে বাধ্যতামূলক এখন এই পানোগুলো কোথা থেকে কোথায় থাকে আপাক্ষিক যু পানো অনজেনেগাল সাধারণত যেখানে সাইনবোর্ড থাকে সেখান থেকেই ব্যবহারটা শুরু হয় অ্যাপ্লিকাসিও এর আগের পানোদ দঞ্জের যে ব্যবহারটা অ্যাপ্লিকাসিওটা ছিল সেটা দেখলাম যে শহরের ভিতরে ছিল পঞ্চাশ মিটার আগে থেকে পঞ্চাশ মিটার পর থেকে আর শহরের বাহির হল একশো পঞ্চাশ মিটার পর থেকে আর এখানে আপনি শহরে থাকেন কিংবা শহরের বাহিরে থাকেন যেখানে এই পানো গাড়া থাকবে সেখান থেকেই এই পানোটার কার্যক্রম বা ব্যবহার শুরু হবে ঠিক আছে এই প্রেসক্রিপশন যেটা গোলাকৃতি নির্দেশনার ক্ষেত্রে তারপর আমরা আসতেছি তৃতীয় আকার যেটা সেটা হলো আঞ্জিকাসিও এরকম চতুর্ভুজ টাইপের এটা হলো আঞ্জিকাসিও তাঁস্তালাসিও যদি এরকম নীল কালারের দাগ থাকে মাঝখানে সাদা থাকে এখানে আঁস্তালাসিও কোনো কিছু এখানে স্থাপনা রয়েছে এটা আপনাকে জানাচ্ছে ইনফর্ম করতেছে আপনাকে ইঙ্গিত দিচ্ছে ঠিক আছে এই আঞ্জিকাসিও মানে ইঙ্গিত দেওয়া যে এখানে অপিতাল এখানে অমুক বিভিন্ন জিনিস আপনার থাকতে পারে এগুলো এখানে লেখা রয়েছে আর এগুলো হলো এটা যখন আপনার এরকম নীল পুরা থাকবে আঞ্জিকাসিওর ভিতরে তো এক্ষেত্রে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে আপনি এগুলো মানে এটার ভিতরে যা লেখা থাকবে সেই জিনিসটা মানে এটা তথ্য দিবে আর কি আপনাকে মূলত এটার মাধ্যমে তথ্য দেওয়া হয় আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে দেখবো সেটা কোনো সমস্যা না এটা আস্তে আস্তে দেখবো তো মনে রাখতে হবে যে থ্রিঅংল মানে হলো ত্রিভুজ হলো দশে হো হো মানে হচ্ছে শেখল মানে বৃত্ত যেটা হো বলা হয় প্রেসক্রিপশিও নির্দেশনা আর আঞ্জিকাসিও মানে হচ্ছে চতুর্ভুজ এখানে দুই ধরনের আঞ্জিকাসিও পসিবল একটা হচ্ছে আপনার শুধু দাগ থাকবে নীল আর একটা হচ্ছে পুরো নীল কালার থাকবে ঠিক আছে এটা হলো আস্তালাসিও এগুলো কোনো কিছু কোনো স্থাপনা টাপনার ক্ষেত্রে আর পোলা কঞ্জুত মানে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো কি সেগুলো বিস্তারিত আমরা আস্তে আস্তে পরে জানতে পারবো সাম্পল ইনফরমেশন আবেক পারফো আ কম্পোর্টম প্রেসি দো প্রুডেন্স মানে কি সাম্পল ইনফরমেশন সাধারণ তথ্য আবেক পারফো আ কম্পোর্টম প্রেসি দো প্রুডেন্স মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আপনার রাস্তাতে কি ধরনের ব্যবহার দেখাতে হবে সেটা ওইখানে লেখা থাকে আর কি ঠিক আছে তো এই জিনিসটা সাধারণ তথ্য সতর্কতার জন্য আপনার সতর্কতার জন্য এই জিনিসটা আসবে তারপরে যে চতুর্থটা সেটা হলো এ ধরনের লেখা থাকবে জিরেক্সিও মানে দিক নির্দেশনা এটা বিভিন্ন সময় আপনি রাস্তাতে দেখতে পান এটার মাধ্যমে আসলে কি করা হয় এটার মাধ্যমে আপনাকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় আপনি কোন শহরে যাচ্ছেন বা কি বিষয়ে রাস্তার শুরুতে মূলত এটা থাকে তো এরকম সবুজ থাকে হইলো অন্ত গন্ধভিল মানে বড় বা দূরবর্তী শহর মানে দেখা গেছে যে যে শহরটা আসতে সেটা একটু দূরে বা বড় শহর আর কি ঠিক আছে যখন আপনার এরকম নীল থাকবে এটা বুঝতে হবে ভ্যাগলুতো গুত মানে সামনে একটা অটো রুট রয়েছে অটো রুট মানে বিভিন্ন ধরনের রাস্তা আছে তার মধ্যে অটো গুচ আর যখন এরকম সাদা এর ভিতরে একটা নাম লেখা থাকবে তাহলে বুঝতে হবে এটা একটা লোকাল এরিয়া তার মানে স্থানীয় এলাকা তার মানে বেশি দূরে না আর কি বিষয়টা ঠিক আছে তো কি বুঝলাম আমরা এটা হচ্ছে পানো দো জিরেকশিও পানো দো জিরেকশিও পানো দাঞ্জিকাশিও পানো দো প্রেসক্রিপশিও পানো দো দঞ্জে আরো কিছু বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে যে 
এই এই প্রত্যেকটা পানও আমরা মানে আপাতত কি কারণে ব্যবহার হয় এটা জানলাম কিন্তু আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি যে প্রত্যেকটা মানে আকার নিয়ে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করব এবং সেগুলোর উপরে আপনাকে শিট দেওয়া হবে যেগুলো দেখে দেখে আপনি শিখতে পারবেন তো আশা করি যে এই পানো বিষয়ক যেই বিষয়গুলো সেগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন তাহলে যদি বুঝে থাকেন আমি আবার একটু রিজিউমে করি তার মানে কয় ধরনের পানো রয়েছে এখানে চার ধরনের পানো মানে হলো আকারের দিক থেকে চার ধরনের আবার আকার এবং রং দুইটা জিনিস দেখতে হবে যদি হলুদ থাকে তাহলে এটা হচ্ছে টেম্পোরারি মানে অস্থায়ী ঠিক আছে লাল এখানে যদি ত্রিভুজাকৃতি লাল থাকে তাহলে পেহামানো তাহলে এই পানোদ দংশে যেটা বিপদ সংকেত যেগুলো সেগুলো আপনার পানো যখন একটা জায়গায় গাড়া থাকে সেখান থেকে কত দূর দূরত্বে যে ইয়ে হবে এটা কার্যকর হয় মানে ওই বিপদটা থাকে শহরের ভিতরে সেটা পঞ্চাশ মিটার প্রায় আর শহরের বাহিরে সেটা একশো পঞ্চাশ মিটার ফেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে যেখানে পানোটা গাড়া থাকে সেখানেই আঞ্জিকা সিও ইঙ্গিত এটা তো জাস্ট আপনাকে তথ্য দিচ্ছে আর জিগাইক্সিও মানে হচ্ছে দিক নির্দেশনা তো আশা করি এই ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমরা আপনারা কন্টিনিউ করুন এবং এই বিষয়গুলো ভালো করে আপনারা লিখে নিতে পারেন যেন আপনারা ভালোভাবে শিখতে পারেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ফসাবেক রাব্বানির সাথে দোলাহুজ বাংলা ভাষায় ক্লাস করার জন্য